హలో వ్యూర్స్ దిస్ ఈజ్ జ్యోత్స్నా రాణి ఐఐటి ఫ్యాకల్టీ ఈరోజు నేను ఒక మంచి టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చాను అదేమిటంటే ప్రపంచాన్ని మార్చిన గొప్ప గొప్ప సైంటిస్టులలో మన ఇండియాకు చెందిన ఒకరి గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఆయనే సివి రామన్ గారు నా టాపిక్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి టాపిక్లోకి వెళ్తే సైన్స్ అనేది మన నిత్య జీవితంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అణువు నుండి అనంతం వరకు సైన్స్తో ముడిపడి ఉంటుంది చీకటిలో నుండి ఈరోజు వెలుగులో బ్రతుకుతున్నాము అంటే దానికి కారణం సైంటిస్టులు మరియు వారు చేసినటువంటి కృషి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సైంటిస్టులు పుట్టకుంటే మన జీవన విధానం అనేది వేరే రకంగా ఉండేది మేధాశక్తిలో ప్రపంచ దేశాల్లో మన ఇండియా కూడా తక్కువేమి కాదని మనం సగర్వంగా చెప్పుకునేలా చేశారు సివి రామన్ గారు ఈయన చేసినటువంటి ప్రయోగ ఫలితాలను చూసి ప్రపంచ దేశాలు ఆశ్చర్యపోయాయి సముద్రం బ్లూ కలర్లో ఎందుకుంటుంది ఆకాశం బ్లూ కలర్లోనే ఎందుకుంటుంది పగలు నక్షత్రాలు ఎందుకు కనపడవు రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏమిటి ఎన్నో ప్రశ్నలు మరెన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలు వీటి అన్నిటికీ సమాధానం సివి రామన్ కనుగొన్న సూత్రాలే ప్రామాణికం ఇప్పుడు సివి రామన్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఈయన పూర్తి పేరు చంద్రశేఖర వెంకట్రామన్ ఈయన సెవెంత్ నవంబర్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో తమిళనాడు స్టేట్ తిరుచిరాపల్లిలో జన్మించారు వీరిది మధ్యతరగతి కుటుంబం రామన్ చిన్న వయసులోనే వారి తల్లిదండ్రులు విశాఖపట్నంకు వచ్చి స్థిరపడ్డారు తన ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం విశాఖపట్నంలోనే పూర్తి చేశారు రామన్ తండ్రి విశాఖపట్నంలోని ఏవియన్ కాలేజ్లో ఫిజిక్స్ లెక్చరర్గా పనిచేసేవారు తన తండ్రి ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ కాబట్టి రామన్కి చిన్నప్పటి నుండే ఫిజిక్స్ అంటే ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది రామన్ తన పన్నెండవ ఏటనే మెట్రిక్యులేషన్ పూర్తి చేసి ఫిజిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్ కూడా సాధించాడు పంతొమ్మిది వందల ఏడులో ఎంఎస్సీ ఫిజిక్స్లో మద్రాస్ యూనివర్సిటీ టాపర్గా నిలిచాడు ఆ తర్వాత తన తల్లిదండ్రుల కోరిక మేరకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలని ఎంఏ చదివి కలకత్తాలోని ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో డిప్యూటీ అకౌంట్ ఆఫ్ జనరల్ ఉద్యోగాన్ని సాధించారు రామన్ ఫిజిక్స్ పైన ఉన్న ఇష్టంతో ఉద్యోగం చేస్తూనే కలకత్తాలోని ఇండియన్ సైన్స్ అసోసియేషన్కి రోజు వెళ్ళి పరిశోధనలు చేసేవారు తన పరిశోధనలు ఎక్కువగా ధ్వని మరియు కాంతిపై జరిపేవారు తను కాంతిపై చేసిన పరిశోధన ఫలితమే రామన్ ఎఫెక్ట్ అసలు రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం లైట్ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ పైన అంటే ఏదైనా వస్తువు పైన పడినప్పుడు లైట్ స్కాటరింగ్ జరుగుతుంది అంటే కాంతి విరజిమ్మబడుతుంది అని రామన్ కనుగొన్నాడు అందుకే దీన్ని రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటారు రామన్ ఎఫెక్ట్ ఆధారంగా కలర్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ప్లాస్టిక్ సింథటిక్ రబ్బర్ ఇండస్ట్రీ చాలా వరకు అభివృద్ధి చెందాయి సివి రామన్ గారు తను కనుగొన్నటువంటి రామన్ ఎఫెక్ట్ ఆధారంగానే సముద్రం బ్లూ కలర్లో ఎందుకు కనిపిస్తుందో వివరించారు అది ఎలా అంటే సూర్యుడి యొక్క కాంతి అంటే సన్లైట్ సముద్రపు నీటిపైన పడినప్పుడు నీటిలోని మాలిక్యూల్స్ లైట్ని స్కాటర్ చేస్తాయి ఈ లైట్ స్కాటరింగ్లో లైట్ సెవెన్ కలర్స్గా డివైడ్ అవుతుంది దీనినే విబ్జియార్ అంటాం ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏమిటంటే వేవ్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి కలర్ తక్కువగా స్కాటర్ అవుతుంది అదే విధంగా వేవ్ లెంత్ తక్కువగా ఉన్నటువంటి కలర్ ఎక్కువగా స్కాటర్ అవుతుంది బ్లూ కలర్ లైట్ వేవ్ లెంత్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సముద్రం నీటిలోని మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువగా స్కాటరింగ్ జరుపుతాయి అందువల్లనే సముద్రం బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది మరొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏమిటంటే ఇక్కడ వాయిలెట్ కలర్ లైట్కి బ్లూ కలర్ లైట్ కంటే తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది కానీ సముద్రంలోని మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో స్కాటరింగ్ జరపవు ఎందుకంటే సన్లైట్లో వాయిలెట్ కలర్ లైట్ పరిమాణం బ్లూ కలర్ లైట్ కంటే తక్కువగా ఉండడం ఈ ఫినామినా ఆధారంగానే ఆకాశం బ్లూ కలర్లో ఎందుకు కనిపిస్తుందో వివరించవచ్చు అది ఎలా అంటే ఎర్త్ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలో గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ బ్లూ కలర్ లైట్ని ఎక్కువగా స్కాటర్ చేయడం వల్ల ఆకాశం బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది ఈ బ్లూ కలర్ లైట్ బ్రైట్నెస్ ఎక్కువగా ఉండడం వలన డే టైంలో స్టార్స్ కనిపించవు ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్న బెంగళూరులో జరిగిన సైంటిస్టుల సమావేశంలో ప్రపంచానికి తెలిపారు అందుకే ప్రస్తుతం ఆ రోజున అంటే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్న నేషనల్ సైన్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఈ పరిశోధనకు గాను పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో 
సైన్స్ రంగంలో తొలిసారిగా నోబెల్ బహుమతిని అందుకున్న తొలి భారతీయుడు మన సివి రామన్ గారు సైన్స్ రంగంలో ఎవరూ చేయలేని సాహసాలను అత్యంత సునాయాసంగా ఛేదించినందుకు గాను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఈయనకు సర్ అనే బిరుదును ఇచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో రామన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ని స్థాపించి దానికి డైరెక్టర్గా చనిపోయేంత వరకు కొనసాగారు మనకు స్వతంత్రం వచ్చాక భారత ప్రభుత్వం ఇతన్ని మొట్టమొదటి నేషనల్ ప్రొఫెసర్గా నియమించి గౌరవించింది సైన్స్ రంగంలో ప్రపంచ దేశాల్లో ఇండియాని శక్తివంతంగా చూపించినందుకు గాను పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో భారత ప్రభుత్వం భారతరత్న బిరుదుతో సత్కరించింది ఇదండి వ్యూస్ ఈ రోజటి నా టాపిక్ నా టాపిక్ కనుక నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి మరొక మంచి టాపిక్తో మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్